Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Es ist 20 vor 4, damit ich ganz kurz sehen kann, ob ihr alle wieder da seid. Gebt mir mal bitte, und zwar, das ist eine ganz praktische Sache, gebt mir mal bitte die 111 in den Chat, damit ich sehen kann, wer schon wieder da ist und wer eventuell noch einen Moment braucht, dass wir hier anfangen und ähm, dann auch richtig durchstarten können. Okay. Und einige wahrscheinlich jetzt doch noch beim Kaffee und beim Kuchen. Also an alle, die gerade dazugekommen sind, wir sind mittlerweile schon mal immerhin wieder drei. Das muss noch besser werden. Da brauchen wir noch ein paar mehr Leute, um anzufangen. Ach nee, in Wirklichkeit sogar noch zwei. Schreibt mir mal bitte eine 111 in den Chat. Okay, vier Leute, genau. Wenn ihr da seid, schreibt mir eine 111 in den Chat, damit wir weitermachen können. Okay, das sieht ganz gut aus. Die meisten haben es zurückgeschafft. Ich hoffe, bei euch ist auch einigermaßen vernünftiges Wetter. Falls es euch tröstet, sogar hier in Portugal ist gleich, ich weiß nicht, seit wann es hier regnet. Wenn ich mir vorstelle, dass es woanders in dem gleichen Maß schneit, heftig. Also im Vergleich zum letzten Jahr, wir haben hier richtig extre also extrem viel Regen, ungewöhnlich viel. Also das ist der dritte Winter jetzt für uns in Portugal. Und so viel Wasser hatten wir noch nicht. Also noch nie. Also nicht seitdem ich hier bin. Für die Algarve ist das sehr gut, denn hier gab es jetzt in den letzten zehn Jahren einen sinkenden Grundwasserspiegel. Das ist also ganz schön, aber ich glaube, die wenigsten sind darauf vorbereitet, um das ganze Wasser mal vernünftig aufzufangen. Und da sind wir ja schon fast beim Thema. Wenn dann die Energie kommt, was macht man eigentlich damit? Mal abschließend dazu, das werden wir dann in der nächsten Woche mal, da gehen wir in der nächsten Woche mal gezielt darauf ein. Ihr könnt die Energie, wenn ihr das Gefühl habt, das wird zu viel Energie bei dem Üben, könnt ihr sie einfach über die Füße und die Hände und eigentlich jedes Körperteil abstrahlen. Ihr könnt einfach ganz bewusst sagen, okay, ich gebe das jetzt an die Welt wieder ab. Das ist gar nicht schlimm. Die Energie ist sowieso unendlich da. Und wenn sie zu viel wird, hat sie sowieso keine gute Qualität für uns. Und dann strahlen wir sie einfach ab über die Hände, über die Füße, sodass hier eine gute Balance ist. Da kann man gleich das Geben und das Nehmen lernen. Das müsst ihr dann noch nicht mal sinnlos abstrahlen, wenn ihr Pflanzen in eurer Wohnung habt oder Leute, die vielleicht ein bisschen Heilenergie brauchen und das gut gebrauchen können. Den könnt ihr dann einfach diese überschüssige Energie auch abstrahlen. Viele werden das vielleicht kennen dass sie dann sehr verbal werden, also sehr gerne sehr viel reden, um die Energien loszuwerden über bestimmte Themen. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Achtet auf jeden Fall darauf, dass es ähm, positive Inhalte sind und dass ihr euch nicht hinreißen lasst, zum Beispiel durch Social Media, diese Energie ähm, in Gesellschaftskritik, ich sage es jetzt mal so, verpuffen zu lassen. Ähm, es hat alles seinen Platz. Es wäre halt schade, es wäre halt schade drum. Ähm, man kann die Gesellschaftskritik auch wunderbar mit magischer Arbeit verbinden, sodass das auch alles vernünftig in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Ich habe jetzt hier noch zwei Fragen. <lacht> da möchte ich kurz drauf eingehen. Welchen Unterschied macht es, ob ich 
in einen Energiepunkt rechts oder links kreisend aktiviere? Macht es einen Unterschied, falls ich das Gefühl habe, es blockiert aufgrund von zu viel bzw. zu wenig Energie bzw. von Verunreinigung oder Belastung? Was, wenn zeitweilig der Energiefluss von einem wellenförmigen Fluss begleitet oder überlagert wird? Sehr gute Fragen. Linkskreisend, rechtskreisend ist ein wichtiges Thema. Im kleinen Energiekreislauf ist für uns der Kreislauf erstmal wichtig, der in diese Richtung läuft. Das heißt, wir nutzen hier die Chakrapunkte erstmal nur als Durchfluss. Das heißt, wir wollen erstmal nur, dass die Energie auf der Energiebahn weitergeleitet wird. Wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, dass wir wirklich mit geschlossenen Augen diesen Kreislauf spüren, dann können wir einen Schritt weitergehen und schauen, ob wir hier eventuell ähm, mit rechts oder links kreisend das Ganze ein bisschen justieren können. Es ist jetzt aber kaum wichtig, beim Hara, um Energien zu speichern, da ist es dann wichtig, in welche Richtung wir kreisen. Ähm, das ist jetzt aber für den kleinen Energiekreislauf mit der Übung, die wir gerade gemacht haben, erstmal noch nicht wichtig. Die zweite Frage ist viel interessanter. Wenn zeitweilig der Energiefluss von einem wellenförmigen Fluss begleitet oder überlagert wird, dieser wellenförmige Fluss ist sehr wahrscheinlich sogar der richtige Qi-Fluss, während vorher das ein geistiger Fokus war. Das heißt, dieser wellenförmige Fluss, den du da fühlst, als wenn von selbst plötzlich etwas sich in dir bewegt, das ist das, wo wir hinwollen. Wir wollen, dass du wirklich in diesen Fluss kommst, in dieses Fließen, dass du plötzlich spürst, es, teilweise spürt sich das wirklich an wie Blut, was fließt in den Adern. Also man kann das wirklich fühlen, diesen Strom, den Energiestrom, wenn man das eine Weile praktiziert. Und ja, es fließt wellenförmig, also wie in Quanten, in Schüben. In Schüben fließt diese Energie eben durch das System und das ist eine gute Sache. Das heißt, da wird dein Energiefluss wahrscheinlich gar nicht so sehr überlagert, sondern jetzt gesellt sich zu dem Fokus eben der natürliche Energiefluss dazu. Das ist also sogar sehr, sehr gut, wenn das bei dir passiert. Okay, gehen wir mal ein bisschen weg vom Qigong und wenden uns mal ein bisschen einer magischen Praxis zu. Warum bearbeite ich das Thema Chakren von verschiedenen Blickwinkeln? weil ich festgestellt habe, dass ein Blickwinkel häufig Betriebsblindheit verursacht. Das heißt, viele Leute arbeiten sehr lange an einem Thema und merken gar nicht, ob sie Fortschritte machen oder nicht, weil sie bestimmte Erwartungen haben, was jetzt passiert. Und so habe ich festgestellt, dass die meisten Leute mit einem, dritten, einem offenen dritten Auge rumlaufen und sogar komplett gereinigt sind, aber durch geistig-mentale Blockaden ähm, sich das Sehen nicht erlauben. Und das hat verschiedene Gründe. Jetzt wissen wir ja alle, dass die astrale Welt sehr ähnlich ist wie unser guter Planet, auf dem wir wohnen. Da gibt es total tolle Leute. Da gibt es aber auch weniger tolle Leute, die dort rumspuken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und für viele Menschen, die sehr unvermittelt plötzlich einen Kundalini-Schub bekommen, der die Chakren öffnet, und mit Energie versorgt, für die ist es manchmal ja doch ein bisschen erschreckend, was sie sehen. Und die wissen nicht so richtig, wie gehe ich denn jetzt damit um? Laufe ich jetzt weg? Ist es gefährlich? Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich mich jetzt schützen? Und da kann ich euch tröstend mit auf den Weg geben, dass ähm, die, ich sag mal, dunkleren Energieformen, die man eventuell in der astralen Welt sieht, die haben immer nur so viel Einfluss auf euch, wie der Einfluss in euch sowieso schon da ist. Also die können euch nicht unbedingt noch tiefer ziehen, als ihr sowieso energetisch schon seid. Wenn ihr aber eine Intention habt, hoch zu schwingen, dann könnt ihr im Idealfall solche Wesen einfach links liegen lassen und euren Weg weitergehen. Auch in der Meditation. Wen das angenehmer ist, der kann zum Beispiel in so einem Fall einfach einen Erzengel dazu rufen, Erzengel Michael, und kann dann einfach weiter mit der Arbeit machen und sich eben nicht beirren lassen. Ähm, 
Diese unteren Dimensionen, die sind genauso umfangreich wie die oberen Dimensionen, vielleicht sogar noch umfangreicher. Die zu erforschen, wäre auch eine Lebensaufgabe. Wer aber sich nicht so sehr in den dunklen Dimensionen aufhalten möchte, der braucht da jetzt auch nicht alles erforschen, nicht alles verstehen. Man kann das machen, muss man aber nicht. Es kann nicht schaden, wenn man die Zeit hat, aber wenn wir eben in höhere astrale Bereiche aufsteigen wollen oder uns dort bewegen wollen, ist es sinnvoll, dass wir uns nicht ablenken lassen, dass der Fokus da durchgeht. Und wir müssen eben durch eine gewisse Speckschicht durch. Das ist wie so eine Grenze zwischen zwei Ländern. Und an dieser Grenze sind allerhand Leute. Vielleicht habt ihr das schon mal bemerkt. Da sind Händler, da sind ähm, alles Mögliche und nicht nur immer eben wohlgesonnene Leute. Und ähnlich ist das eben auch, wenn wir in die astralen Reiche vortauchen, durchqueren wir sehr häufig erstmal die unteren astralen Reiche, um dann eben in die etwas lichtvolleren, leichteren Reiche vorzudringen. Lasst euch also auf diesem Brückenstück nicht zu sehr ablenken und auch nicht zu sehr einschüchtern. Ihr wisst ja, wenn Gott für euch ist, was soll gegen euch sein? Wir reisen also direkt mit Gott. Und ähm, das ist ein wichtiger Anker. Und das ist einer der Gründe, warum viele Leute das dritte Auge vorsichtshalber geschlossen halten. Die Ironie an der ganzen Sache ist eben, wenn zwar das dritte Auge geschlossen ist, ändert das noch nicht viel an der Umgebung, in der man sich befindet. Es ist halt so, okay, ich habe die Augen zu, ihr seht mich nicht. Aber das ändert ja nicht wirklich viel an der Umgebung, in der man sich befindet. Das heißt, es ist eigentlich viel praktischer, sich einmal den Umständen zu stellen, in dem man vielleicht ist, geistig, emotional, und dann sich von dort aus eben in die Paradiese vorzubewegen. Und in der astralen Welt gibt es eben keine wirkliche Distanz, sondern nur Resonanz. Und mittels der Alpha-Methode haben wir gelernt, wie schnell wir von einem Zustand in den nächsten kommen. Und so schnell können wir eben auch die Reiche wechseln. Aber ich gebe es zu, es ist faszinierend. Es ist faszinierend. Und ähm, da darf man gut aufpassen. Und aus diesem Grund ähm, erstellen wir in der Magie den magischen Seelenspiegel. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ähm, ich würde es ganz gern auch einmal nochmal ähm, abfragen. Wer hat das schon mal gehört? Wer weiß, was ein schwarzer und ein weißer magischer Seelenspiegel ist? Einfach mal eine 111 in den Chat. Ansonsten einfach leer lassen. Super. Okay, dann werde ich das mal in aller Kürze erklären, denn dieser magische Seelenspiegel, Magie kommt ja von dem Wort Meister, Magister, die Meisterhaftigkeit, der wird uns in den nächsten ähm, Mo Monaten, ja, in den nächsten ein bis zwei Monaten begleiten. Und zwar haben wir sowohl einen weißen als auch einen schwarzen Seelenspiegel. Und um das jetzt, um da direkt drauf einzugehen, erkläre ich euch zuerst einmal, wie wir in der europäischen Magie mit den Elementen umgehen. Das ist nicht deckungsgleich ähm, mit jeder Elementelehre. Jede Elementelehre fängt woanders an. Ähm, für diesen Seelenspiegel und für diese Arbeit nutzen wir diese Art der Elemente. Wer sich allerdings zu den Qigong-Elementen hingezogen fühlt, der kann natürlich auch die Qigong-Elemente nutzen, also die der asiatischen Lehre. Da haben wir dann Metall noch mit dabei und auch Holz. In der europäischen Lehre, da haben wir diese typischen Elemente. Akasha, das ist eher ein diffuser Begriff für viele. Das ist das fünfte Element. Ähm, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und das ist auch die Reihenfolge, wie sie sich in der Magie logisch aufeinander aufbauen. Und was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch in Kürze. Wenn es da Fragen gibt, unbedingt Fragen. Aber das wird ein wesentlicher Bestandteil ähm, der yogischen oder auch der spirituellen Arbeit. Das Akasha-Phänomen oder das Akasha-Element oder auch als fünftes Element bezeichnet, ist eigentlich das Urelement, das Gottelement, Liebe, 
Geist in seiner Einheit. Und dieses Akasha-Element hat eine ganz spezielle Eigenschaft. Und zwar können wir das eben prägen. Masaru Emoto hat das gezeigt mit seinen eingefrorenen Schneeflocken. Das Reisexperiment hat es gezeigt. Das Akasha-Element ist wie ein Informationselement, ein geistiges Element, das spirituelle Element. Eigentlich nicht das fünfte, sondern wie gesagt das erste Element. Akasha. Andere bezeichnen das als Geist, großgeschrieben, alles Großbuchstaben. In der englischen Literatur findet man das auch als Mind, M-I-N-D, mit Großbuchstaben geschrieben. Und das ist ein Schlüsselelement. Ihr werdet auch gleich ähm, noch sehen, wieso. Das erste Element ist das Licht oder das Feuer. Kennt ihr auch, am Anfang war das Licht. Und Gott sprach, das Licht wird und so weiter. Das Licht ist das Element der Ausdehnung, das Yang. Das ist das Feuer, wie die Explosion. Das geht von einem Zentrum nach außen hin. Und dieses Element steht oder beschreibt unsere Seele. Unsere Seele können wir eben durch das Lichtelement beschreiben. Deswegen auch Erleuchtung. Weil es Licht wird in uns. Und jeder, der schon Erfahrung mit Meditation hat, kennt das Phänomen, dass man plötzlich so dieses helle Gefühl hat, als ob jemand eine Taschenlampe auf einrichtet und dann macht man die Augen auf und dann ist da aber gar nichts. Und dieses Akasha, äh, dieses Feuerelement der Seele ist ähm, wie das Grundelement mit der intensivsten Schwingung. Aus diesem Element leitet man in der Magie dann das Wasserelement ab, das dem Feuerelement gegenübersteht, das wissen wir auch aus dem normalen Leben, du löscht ein Feuer mit Wasser und das Wasser hat die gegenteiligen Eigenschaften wie das Feuer, es ist also dunkel, es zieht sich zusammen und es ist kalt und ähm, ein typisches Symbol ist eben das Gefäß, um das Wasser aufzufangen, also typische Yin-Energie. Genau. Das kommt aus, ist das Thema von Franz Badon aus der Magie. Aber nicht nur Franz Badon ähm, beschäftigt sich damit. Und das Wasserelement, unser Sakralchakra, ist das Element der Gefühle in uns. Das dritte Element, sehr unüblich ähm, in der Beschreibung, weil wir sehr häufig einen anderen Zählreim haben. Der, die meisten Zählreime über die Elemente sind Feuer, Wasser, Erde, Luft. So zählen das die meisten Menschen auf. Die eigentliche Reihenfolge ist aber Feuer, Wasser, Luft, Erde. Das Luftelement ist das Ausgleichselement zwischen Feuer und Wasser. Das heißt, Luft hat von beiden Elementen beide Eigenschaften. Die Luft ist also feucht und warm gleichzeitig. Und das Luftelement ist eben das Geistige in uns. Der Gedanke ist quasi so flüchtig wie das Luftelement und kann dementsprechend auch so behandelt oder erkannt werden. Und dementsprechend ordnet man alles in der, in, im Leben oder in der Seele dem Luftelement zu, was eben dem Gedanklichen zugeordnet ist. Und dann haben wir schließlich das Erdelement. Und das Erdelement ist eine Verbindung aus diesen drei Elementen. Das Feuer, Wasser, Luft entsteht dann das Element Erde. Und hier haben wir dann eben das Kompakte. Es ist noch nicht das Materielle, sondern es ist ein, eine, eine Qualität, eine körperliche Qualität. Und die Erde steht eben, wenn wir es auf den Körper übertragen, direkt schon für unseren Körper, aber auch für das energetische Dubel, für die Knochen und auch für unser Zuhause, für die Wurzeln, für unsere Versorgung. Wenn wir einen Elementespiegel erstellen, fangen wir mal mit dem Weißen an, das macht mehr Spaß. Dann schreiben wir erstmal auf ein Blatt Papier alle guten Eigenschaften, die wir haben. Alle. Jede noch so kleine Nuance. Wir sind hilfsbereit. Wir geben gerne. Wir sind soziale Wesen. Wir ähm, mögen es zu lernen und so weiter. Und dann schreiben wir alle diese Eigenschaften auf. Das könnten zwei, drei Seiten werden. Das könnten sogar zehn Seiten werden, je nachdem, wie viele Nuancen ihr kennt von guten Eigenschaften. Und dann 
ordnet ihr jeder Eigenschaft ein bestimmtes Element zu. Das heißt, dann überlegt ihr, ist das jetzt eher ein emotionales Thema? Ne, zum Beispiel, ich bin geduldig. Oder ist das eher ein erdgebundenes Thema? Oder ist es eher ein Feuerthema? Ich bin passioniert und ähm, folge meinen Leidenschaften und verwirkliche mich selbst. Und dann ordnet man alle seine Eigenschaften diesem Spiegel zu, diesen Elementen. Und so bekommt man dann den weißen Seelenspiegel. Und der ist ganz wichtig, da man dann nämlich sieht, in welcher Gewichtung die einzelnen Elemente in der eigenen Seele vorkommen. Und das Gleiche führt man dann eben auch mit seinen Schwächen durch. Und da am besten umso akribischer. Das heißt, wir schreiben uns mal alle Schwächen auf. Zum Beispiel, ich esse gern zu viel, bin äh, vielleicht träge oder sogar faul oder mürrisch, gereizt, ausfallen und so weiter. Und alles einfach, was einem so einfällt, was man so alles ist oder was einem schon alles ähm, gesagt wurde, was man ist, schreibt man dann auf. Und dann sortiert man das auch wieder den einzelnen Elementen zu. Ist das jetzt also was Seelisches oder ist es was Emotionales? Zum Beispiel, ich bin depressiv. Ja. Das ist definitiv das Wasserthema. Ja. Ich bin lethargisch, das ist dann wohl eher das Feuerthema. Oder auch das Erdthema. Es kann ja Überschneidungen geben. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schreibt ihr einfach dahinter indifferent könnt ihr auch eine fünfte Elemente-Spalte aufmachen, wo ihr das Thema indifferent hinschreibt, falls ihr noch nicht genau wisst, wo ihr diese Eigenschaften zuordnen könnt. Und dann seht ihr eben auch, wenn ihr dieses, dieses Weiße, die weiße Seite und die schwarze Seite gegenüberstellt, wie das angeordnet ist. Dann kann es nämlich sein, dass euch auffällt, hm, ich habe so gut wie überhaupt keine positiven Eigenschaften im Erdelement, dafür ganz viele Schwächen im Erdelement. Und dann wisst ihr, was zu tun ist. Dann dürft ihr aus diesen Schwächen Stärken machen. Und erkennen, aha, das sind meine Aufgaben. Warum ich diesen Seelenspiegel vorwegbringe, ist nämlich eben der Fakt, dass wir, wenn wir in das Astralreich eintauchen, eben der schwarze Teil des Seelenspiegels ganz wichtig ist, dass wir das wissen, wie wir gestrickt sind. Und dass wir uns da eben nicht so leicht einwickeln lassen, wenn wir durch diese astralen Reiche durchreisen. Ich habe das vielleicht schon beobachtet bei ganz vielen spirituellen Menschen, die haben wunderbare Intentionen. Und ähm, vom Sprechen her sind sie Heilige, von ihren Handlungen her aber dann doch ganz normale Menschen. Und woran liegt das? Sie haben sich oft keine Rechenschaft über ihre Seele abgelegt, über ihren Seelenspiegel. In ganz vielen Traditionen, da sagt man, ja, das ist einfach Schwamm drüber, einfach jetzt mach mal hier das jetzt so und dann wird das schon. Aber dadurch wären ja eben diese Schwächen, ich nenne es jetzt einfach mal Schwächen, ja noch nicht mal wirklich angegangen oder bewusst gemacht. Und das ist eben ein Ziel einer, einer Reflexion oder einer, eines magischen Seelenspiegels, dass man sich hier wirklich in die Selbsterkenntnis stürzt. Denn die kann eben dabei helfen, dann in der Praxis weiterzukommen. Nicht nur in der magischen Praxis, sondern auch in der spirituellen Übungspraxis, in der Meditationspraxis, in der Yoga-Praxis. Wenn ich also feststelle, ich fange Dinge an und ähm, nach vier Wochen höre ich das wieder auf. Und das kontinuierlich. Dann weiß ich, aha, da ist also ein Thema mit meiner Durchhaltekraft. Und dann kann ich an diesem Thema gezielt arbeiten. Dann kann ich mir gezielt kleine Aufgaben setzen, um diese Durchhaltekraft aufzubauen, um diese Disziplin, diese 60 Tage regelmäßig zu schaffen. Und dann gibt es Menschen, die wollen an einem Tag alles ändern. Und sagen, ich mache jetzt das und jetzt noch die Diät und jetzt ähm, renoviere ich noch meine Wohnung und ich suche mir einen neuen Job und ähm, ich fange jetzt noch ein Hobby an und dann gehe ich noch zweimal die Woche ehrenamtlich arbeiten. Und das machen sie drei Tage und dann stellen sie fest, das kann ich nicht, das bin ich nicht. Und das ist dann, dann überbohren sie sich. Das heißt, da haben sie auch in ihrem schwarzen Seelenspiegel eine Eigenschaft, dass sie zu Übermaß neigen oder eben nicht, ähm, im Deutschen heißt das, es liegt mir auf der Zunge, 
Moderation, Moderation, dass sie die Dinge nicht moderat angehen, sondern immer in riesigen Paketen, die eigentlich nicht schaffbar sind. Warum ist es so wichtig in unserem Webinar? Wenn ihr also etwas in eurem Leben erreichen wollt, ein Ziel oder etwas ändern wollt, was ja auch ein Ziel ist, dann ist es wichtig, dass euer Ziel erstmal groß genug ist, damit ihr euch auch dazu motivieren kann, könnt. Gleichzeitig sollte das Ziel aber auch so realistisch gesteckt sein, dass ihr es auch erreichen könnt. Und zwar innerhalb von vier bis sechs Wochen. Und wenn das Ziel zu groß ist, dann, dann zerlegt ihr, zergliedert ihr das Ziel in verschiedene Etappen und dann erreicht ihr die Etappe in vier bis sechs Wochen. Und so sorgt ihr dafür, dass ihr nicht auf einmal alles machen müsst, sondern dass ihr eure spirituelle Energie, diese Willenskraft, man hat ja ein, eine gewisse Willensbatterie, die ist morgens geladen und abends alle in den meisten Fällen. Dann kann man nicht mehr viel Neues mit der Willenskraft erreichen. Ähm, so sorgt ihr dafür, dass ihr eben dann auch ähm, die Dinge in eurem Leben erreichen könnt, die ihr wirklich erreichen wollt, indem ihr euch die Happen richtig einteilt. Und da kann euch der Seelenspiegel eben unheimlich hilfreich sein, denn eine Meditationspraxis aufzubauen über jetzt in unserem Fall bis Ende Januar, im Idealfall sogar täglich, das braucht für viele wahrscheinlich eine gewisse Umstrukturierung auch des Alltags. Und da sind wir nämlich am Kern des Menschseins, bei den Gewohnheiten, bei dem, was in, den, in Fleisch und Blut schon übergegangen ist. Wir hatten das mit der Gangschaltung beim Auto, das ist ganz einfach. Was wir auch lernen dürfen, ist, nicht nur zu manifestieren, sondern auch zu demanifestieren und bestimmte Dinge eben auch wieder loslassen zu können aus unseren Reichen. Denn ansonsten könnten wir uns nicht erneuern. Wir würden ewig die Alten bleiben, ewig mit den gleichen alten Lastern. Und da kann uns der Seelenspiegel eben wirklich helfen. Und den können wir dann eben nutzen. Das ist wie eine, wie eine Steilvorlage dann eben für die Themen in der Meditation. Das heißt, wir haben verschiedene Formen oder Herangehensweisen beim Meditieren. Wir haben die ersten Meditationen, die wir heute gemacht haben, sind einfache Entspannungsmeditationen. Und jeder, der zum Beispiel Heilung braucht und sich selbst heilen möchte, es würde reichen, ihr geht einfach, ihr ginget einfach nur in den Alpha-Zustand und bliebe da für 20, 30, 40 Minuten jeden Tag. Das würde eure komplette hormonelle, mh, eure komplette hormonelle Ausrichtung völlig neu umschichten. Das heißt, ihr würdet dadurch ganz andere Hormone bilden. Einfach nur durch diese 3, 2, 1 Technik. Und dann bei 1 einfach 20, 30 Minuten bleiben. Man muss nicht viel wissen, aber das, was man weiß, kann man anwenden. Und das würde definitiv einen Großteil heilen. Es würden ähm, weniger Stresshormone ausgeschüttet werden. Ähm, Im Gehirn kommt es zur Umstrukturierung. Es werden mehr Glückshormone ausgeschüttet. Man fühlt sich dankbarer. Und da sind wir eben jetzt beim Akasha-Element auch. Das Akasha-Element kann mit allem aufgeladen werden und wird auch mit allem aufgeladen, ob uns das bewusst ist oder nicht. Und eine der typischen Meditationen, die wir ja auch kennen, die Entspannungsmeditation ist die eine, dann gibt es die Dankbarkeitsmeditation. Und die Dankbarkeitsmeditation hilft uns eben, unsere Resonanz, unsere Energiestruktur in der Aura so aufzubauen, dass wir Stück für Stück immer mehr Gründe haben, noch dankbarer und noch glücklicher zu sein und noch dankbarer und noch glücklicher und noch dankbarer und noch glücklicher. Das ist wie so ein Domino. Finde einen kleinen Moment in deinem Leben, für den du dankbar bist, und nimm diesen als Schlüssel. Die Blume, die Zimmerpflanze, der Lichtstrahl, die gute Kleidung, das gute Essen, die schöne frische Luft im Raum. Und meditiere einfach auf diese Dankbarkeit. Und dann verbindest du dich bewusst mit dem Akasha-Element und hängst diese Dankbarkeit an das Akasha-Element einfach dran. Du atmest Dankbarkeit ein und du atmest Dankbarkeit wieder aus. Das wird eine der Aufgaben, die wir in der Woche jetzt ähm, im Idealfall praktizieren. Und ähm, wir werden jetzt noch eine Meditation zusammen durchführen, wo wir in die Seelenwelt reisen. Quasi in die astrale Welt. Und wir werden mal schauen, wie weit wir in dieser astralen Welt kommen. 
die üblichen Schritte. Ich fasse das nochmal zusammen, damit ihr das dann auch in Eigenregie durchführen könnt. Erster Schritt ist immer der heilige Raum. Ganz wichtig. Der zweite Schritt ist dann immer die Intention setzen. Warum reise ich jetzt in die Seelenwelt? Möchte ich den Seelenanteil wiederfinden? Möchte ich etwas manifestieren? Möchte ich etwas visualisieren? Möchte ich etwas demanifestieren und loswerden? Das heißt, hier sind wir in einer dritten Form der Meditation. Und zwar ist das eine geführte Meditation oder eine angewendete Meditation. Die ersten beiden dienen dazu, unseren Muskel, unseren Meditationsmuskel so weit zu trainieren, dass wir den Fokus halten können. Dass wir zwischen unserem Bewusstsein wechseln können, dass wir in den Alpha-Zustand kommen können. Ganz wichtig. Da hatte ich euch heute zwei verschiedene Möglichkeiten mitgegeben. Das eine ist die Alpha-Method 3-2-1. Wer da eine Anleitung dazu braucht und sich sagt, atmen kann ich alleine, der nimmt eben das schamanische Pferd. Das ist dieser, das, der Zirkularatem. Diese vier Stationen des Atems, wo man einfach nur bis fünf oder bis sechs oder bis sieben, wenn ihr Sporttaucher seid, dann zählt ihr bis zwölf. Ähm, in diesen vier Stationen. Das ist die andere Möglichkeit, ganz einfach in den Alpha-Zustand zu kommen. Diese, dieser vier Zyklusarten. Das heißt, ihr habt zwei Möglichkeiten, wie ihr in den Alpha-Zustand kommen könnt. Alleine. Und von diesem Alpha-Zustand, in dem könnt ihr bleiben, den könnt ihr trinken, den könnt ihr nutzen. Einfach nur so, der, diese Meditation als solche ist schon Meditation genug. Viele Leute praktizieren einfach nur diese Meditation 30, 40, 50 Jahre lang und florieren daraus im Blossoming, ähm, erblühen nur aus dieser einfachen Meditation. Völlig in Ordnung. Es gibt ja auch kein, wenn ich sage einfach, ähm, fortgeschritten und meisterhaft. Wer diese Meditation zur Meisterhaftigkeit äh, erlernen kann, ist wesentlich besser dran als jemand, der ganz viele Meditationen nur mal angekratzt hat. Und aus diesen, ich sage ich sag immer, Vorbereitungsmeditationen können wir dann eben in die angewendete Meditation gehen, sprich in den Schamanismus auch oder in die Magie. Denn da nutzen wir dann eben unseren Geist oder unsere Seele unsere Gefühle, unsere Visualisierungsgabe, um bestimmte Dinge zu erledigen. Das ist so ein bisschen wie unser Alltagsleben, nur eben in der astralen Welt. Das heißt, da handeln wir. Wir sind dann richtig aktiv. Okay, und am Ende, wenn wir diese Meditation beendet haben, bringen wir die Seele wieder zurück in den Körper und bedanken uns bei der göttlichen Führung, bei Gott Göttin, bei den Engeln und dann schließen wir den Seelenraum, dann schließen wir den heiligen Raum, um dann komplett wieder ins Alltagsbewusstsein zurückzukehren. Das ist ganz, ganz wichtig, den Seelenraum wieder zu schließen, den heiligen geschützten Raum, damit man wieder richtig ins Hier und Jetzt mit seinem Alltagsbewusstsein eintauchen kann. Okay. Und würde ich vorschlagen, fangen wir an mit der nächsten Meditation. Ich hatte sehr bewusst jetzt ähm, erstmal wieder einen theoretischen Teil ähm, einfließen lassen, damit ihr ein gutes Fundament habt, auf das ihr aufbauen könnt. Und der Seelenspiegel ist tatsächlich die erste Übung in der Magieausbildung. Das heißt, wir haben heute hier verschiedene Grundlagentechniken gelernt, in Sachen Meditation oder auch das yogische Atmen, so wird es ja auch genannt. Und der Seelenspiegel, das wird eine Hausaufgabe, weil das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich würde euch wirklich ans Herz legen, probiert das mal aus. Und wir haben ja dann auch die Telegram-Support-Gruppe, wo ihr fragen könnt, wenn ihr was nicht versteht, zu den Elementen und so weiter. Und dann, ihr werdet erstaunt sein was da alles auftaucht oder eben auch nicht auftaucht und wie eure einzelnen Elemente gewichtet sind, auf der einen und auf der anderen Seite. Das ist eine Form der Introspektion, die unheimlich reiche Belohnung bringt. Weil man dann nämlich auch ein paar Themen hat, wo man sagt, ach Mensch, da, das ist ja interessant, ja, dann weiß ich doch wenigstens, was ich jetzt in meiner angewendeten schamanischen Meditation mal machen kann, mal erledigen kann. Ansonsten tappt man ja immer im Dunkeln. 
Dann schließt dann die Augen, okay, was mache ich ja? Glück, Friede, Freiheit, gute Finanzen, okay. Mit Hilfe des Seelenspiegels können wir sehr konkret werden. Und alles das, was wir dann eben auf der astralen Ebene bewusst auch bearbeitet haben, oder auch mit der Silver Mind Method, da werde ich euch dann auch Methoden zeigen. Das hat so eine starke Hebelwirkung, dass ihr plötzlich wie aus einem inneren Drang heraus die Dinge tut, die eben euch in die Richtung führen, in die ihr gehen wollt. Das heißt, plötzlich ist es euch möglich, Dinge zu tun, an denen ihr vorher jahrelang gescheitert seid. Immer und immer wieder. Und das ist eben das Zauberhafte, wenn man weiß, in welcher, in welcher Dimension man die Ursachen setzen darf, um eben dann auch hier in der irdischen Welt die Ergebnisse zu ernten. Okay, wenn ihr bereit seid, genau, die Telegram-Gruppe, ähm, die teile ich euch dann im Nachgang per E-Mail. Genau, die Telegram, Chakra Aura, ganz einfach, Chakra Aura. Ähm, wenn es keine weiteren Fragen zur Meditation gibt, die wir jetzt durchführen, würde würd ich direkt anfangen. Keine Fragen? Wunderbar. Dann fangen wir direkt an. 1, 1, 1. Ja, sehr gut. <lacht> okay, dann geht's los, ihr Lieben. Setzt euch wieder bequem hin. Wir hatten das jetzt schon einige Male. Lehnt euch auch gerne an. Stellt die Füße wieder glatt auf den Boden. Legt die Hände auf die Oberschenkel. Ihr könnt die Augen auch schon schließen, wenn ihr wollt. Und bevor wir mit dieser Seelenreise nun beginnen, erschaffen wir als allererstes mittels unserer Intention den heiligen geschützten Raum. Schließt also eure Augen, wenn ihr bereit seid. Und visualisiert, wie aus eurem Innersten heraus, aus eurem Herzchakra heraus, sich wie ein Energieball um euch herum ausdehnt, circa vier bis acht Meter im Durchmesser und den heiligen geschützten Raum für euch erschafft, im Zentrum, im Herzen Gottes, noch im eigenen Zentrum. Und alles, was ihr innerhalb dieses heiligen Raumes nun erlebt, erfahrt, ist Teil der Botschaft, ist Teil der Reise. Jeder Zufall, jede Störung ist Teil der Botschaft. Jedes Telefon, das plötzlich klingelt, ist Teil der Botschaft, jede Ablenkung. Aber auch jedes innere Bild, jede Idee ist Teil der Kommunikation eures höheren Selbstes. Setzt nun die Intention in die astrale Welt zu reisen, in eure Seelenwelt zu reisen, um dort die ersten Schritte zu gehen und euch mal umzuschauen. Ich werde euch auf dieser Reise führen und begleiten. Wir beginnen nun mit dem yogischen Atem, mit dem schamanischen Pferd. Die vier Stationen des Atems. Atmet ein, zählt bis fünf oder sechs. Haltet die Luft an, zählt bis fünf oder sechs. Atmet vollständig wieder aus, zählt bis fünf oder sechs. Haltet die Luft an. Zählt bis fünf oder sechs. Atmet vollständig wieder ein. Zählt bis fünf oder sechs. Mit voller Lunge haltet die Luft an. 
und atmet vollständig wieder aus und zählt bis fünf oder sechs. Mit leerer Lunge haltet die Luft an, zählt bis fünf oder sechs. Atmet tief ein, zählt bis fünf oder sechs. Haltet die Luft an, zählt selbstständig weiter. Atmet vollständig wieder aus. Haltet die Luft an, zählt die Stationen selbstständig weiter. Atmet vollständig wieder ein. Haltet die Luft an. Atmet vollständig wieder aus. Haltet die Luft an. Atmet wieder ein. Haltet die Luft an. Und atmet vollständig wieder aus. Atmet nun selbstständig an eurem Rhythmus weiter. Ich rufe nun eure Seelen in die Tempel von Gottgöttin. Ich rufe eure Seelen in die Empfangs- und Heilungstempel von Gott. Göttin. Ich rufe deine Seele in den Tempel von Gott, Göttin. Und ich sehe, wie er nach und nach alle in diesen Tempel einkehrt und wie ihr euch umschaut, wie ihr wie zwischen diesen riesigen griechischen Säulen oder griechisch anmutenden Säulentempeln herumlauft. Und ihr werdet hier begrüßt von eurem hohen Selbst, von eurem Seelenführer, eurer Seelenfamilie, von Gottgöttin, den Engeln und auch anderen magischen Wesen eurer Seelenwelt, magischen Verbündeten. Es ist ein sehr herzlicher Empfang. Die geistige Welt hat euch erwartet. Eine sehr feierliche Stimmung. Und während ihr euch noch umschaut, wird bereits in einem etwas abgelegeren Teil des Tempels alles vorbereitet. Und ihr werdet hier nun jeder einzeln zu einem riesigen Tempelbecken geleitet, als wie ein riesiger Swimmingpool, der hier für jeden von euch separat bereitgestellt wird. Es ist wirklich ein sehr, sehr großer Pool. Ihr werdet nun also entsprechend zu den einzelnen Tempel Anlagen gebracht. Und ihr seht jetzt direkt vor euch euer Tempelbecken, welches für euch vorbereitet wurde. Und ihr seht, es ist randvoll gefüllt mit einer ja, fluoreszierenden Flüssigkeit. 
mit Prana, Chi, das wie ein Swimmingpool bis zum Rand gefüllt ist. Ihr könnt nun einmal tief Luft holen und macht einen mutigen Schritt nach vorne und springt in dieses göttliche Tempelbecken hinein und lasst euch untergehen. Und ihr sinkt tief in dieses göttliche Wasser, in dieses Prana, in dieses Chi hinein ein. Und ihr bemerkt, dass ihr der Unterwasser wie eure Augen öffnen könnt. Und ihr beginnt, unter Wasser zu atmen, die Porenatmung, ihr atmet also mit jeder Pore, jeder Faser eures Körpers, ihr atmet das göttliche Wasser, das Chi, das Prana ein, von Kopf bis Fuß, in euer energetisches Double, in euren Wurzelchakra-Körper. Und beim Ausatmen atmet ihr alle verbrauchte Energie einfach wieder aus, alle körperlichen Beschwerden lasst ihr einfach gehen. Und ihr lasst euch tiefer in dieses Tempelbecken hinabsinken. Und ihr holt noch einmal Luft mit der Porenatmung, mit jeder Pore eures Körpers. Holt ihr Luft. Von Kopf bis Fuß wie ein Schwamm saugt ihr das Prana in euch auf. Und beim Ausatmen lasst ihr alle körperlichen Begrenzungen und Limitationen los, atmet sie aus. Alle Krankheiten könnt ihr ausatmen. Beim Einatmen atmet ihr das Ambrosia, das Qi tief in euch ein. Und ihr spürt, wie euer energetisches Dubel, euer Wurzelchakra-Körper vollständig auf das göttliche Ideal wieder ausgerichtet wird und sich harmonisiert, synchronisiert. Beim Ausatmen lasst ihr all die erschöpften alten Energien los. Braucht ihr nicht mehr, könnt ihr fortwaschen lassen. Ihr sinkt tiefer. Ihr holt noch einmal bewusst mit eurem Wurzelchakra Luft und lasst euch tiefer in dieses Wasser sinken. Verteilt es überall in eurem Körper, das Prana, das Chi. Diese rubinfarbene Chi, Prana, Energie. Und beim Ausatmen atmet ihr allen Schmerz, alle Müdigkeit aus und erfrischt euch an dem göttlichen Lebenselixier. Und dieser Körper strahlt ein bis zwei Zentimeter über eure Haut hinaus aus. Und ihr weitet euer Bewusstsein nun circa sechs bis sieben Zentimeter über eure Haut hinaus aus und sinkt tiefer in diesen göttlichen Pool. Und ihr holt abermals Luft mit jeder Faser eures Seins, mit jeder Pore eures Körpers. Atmet ihr das Prana, das Chi, mit Hilfe eures Emotionalkörpers, mit Hilfe eures Sakralchakras ein. Ihr saugt quasi die Energie mit eurem Sakralchakra, mit jeder Pore eures Körpers in euer Innerstes. Und beim Ausatmen lasst ihr all die negativen Gefühle, all die emotionalen Verletzungen für diesen Moment mal los, fortwaschen. Beim Einatmen atmet ihr diese heilsame, orangefarbene Lebenselixierenergie ein in euren Emotionalkörper der vollkommen energetisiert und geheilt wird in diesem Moment und sich vollkommen wieder ausrichtet. Und beim Ausatmen atmet ihr all die dunklen Gefühle, alle Traurigkeit, Angst, Zweifel, Missgunst, Neid, atmet ihr alles vollständig wieder aus. Lasst ihr fortwaschen, es ist so einfach. Ihr lasst euch tiefer sinken. Ihr holt noch einmal von Kopf bis Fuß Luft mit eurem Emotionalkörper, der sechs bis sieben Zentimeter über eurem Kopf, unter euren Füßen, um eure Haut herum ausstrahlt, aus eurem Innersten. Und aus eurem Innersten heraus atmet ihr aus und lasst los. Entspannt euch vollkommen. Lasst alle negativen Gefühle einfach los, fortwaschen. 
Ihr reinigt euch in diesem göttlichen Wasser und ihr sinkt tiefer in diesen Pool und tiefer. Und weitet euer Bewusstsein abermals aus. Nun 15 bis 45 cm über eure Haut hinaus. Es strahlt euer Mentalkörper, euer Solarplexus, Chakrakörper. Und ihr holt Luft. Ihr atmet dieses göttliche Prana, dieses Qi ein, die sinkt tiefer in diesem Pool und tiefer. Und beim Ausatmen atmet ihr alle negativen Gedanken einfach aus. Lasst ihr fortwaschen. Beim Einatmen atmet ihr großartige neue Gedanken, die Ideen ein. Neue, frische, ungedachte Gedanken erfrischen, verzaubern euch und beim Ausatmen lasst ihr all die dunklen, negativen Gedanken einfach los, aus euch heraus ausfließen, rauswaschen, das ganze negative Denken, all das Urteil, lasst ihr alles rauswaschen. Beim Einatmen atmet ihr diese goldfarbene Energie mit eurem Solarplexus Chakra Körper oder auch im Solarplexus Chakra, oder auch im Mentalkörper ein, bis in euer Innerstes. Auch dieser harmonisiert sich und synchronisiert sich auf euer Zentrum. Und beim Ausatmen atmet ihr all die negativen Gedanken aus, all die negativen Ideen. Könnt ihr einfach loslassen, braucht ihr nicht mehr. Es ist wirklich überflüssig. Ihr weitet euer Bewusstsein abermals aus, nun 45 bis 75 Zentimeter, ja vielleicht sogar ein Meter, strahlt euer spiritueller Körper, euer Herzchakra-Körper über euch hinaus. Und ihr holt nun auch mit eurem Herzen das Prana in euch hinein. Ihr fokussiert euch auf den vorderen und auf den hinteren Punkt. Und saugt das Prana, das Chi aus diesem göttlichen Pool in euch auf. Dieser Körper schimmert smaragdfarben. Und beim Ausatmen lasst ihr all die spirituellen Konzepte für diesen Moment einfach los. Ihr atmet Licht und ihr atmet Liebe ein. Smaragdfarbenes Licht. Bedingungslose Liebe. Und beim Ausatmen all die ganzen Ideen und Konzepte. All das einfach mal ausatmen für diesen Moment. Nur Licht und Liebe in den Herzchakra-Körper einatmen. Er strahlt ein Meter über euren Kopf, ein Meter unterhalb eurer Füße und ein Meter um euch herum. Und beim Ausatmen einfach wieder loslassen. Wir sinken tiefer und tiefer in diesen göttlichen Pool. Und abermals weitet ihr euer Bewusstsein nun ein Meter ja, bis 15, 25 Meter um euch herum. Es strahlt euer türkisfarbener Kommunikationschakra-Körper, der karmische Körper. Und ihr holt von Kopf bis Fuß Luft, Ohren atmen. Ihr atmet das Prana, das Chi in euch ein. Und beim Ausatmen lasst ihr all die negativen Worte, die ihr gesprochen habt, einfach aus euch rauswaschen. Lasst eure Kehle reinigen. Ihr atmet Good Vibrations ein. Ja, ihr atmet regelrecht gute Laune ein. All die segnenden Mantras und Blessings atmet ihr ein mit eurem Kommunikationschakra-Körper. Und beim Ausatmen, da atmet ihr all die unbewusst gesprochenen Flüche und Beschimpfungen und Schimpfworte, alles das lasst ihr rauswaschen aus eurer Kehle. Möge dieses Manifestationswerkzeug, diese Schöpfergnade nun lichtvoll für euch wirken. Im Anfang war das Wort und das Wort ist in dir. Du atmest die türkisfarbene Energie in diesen riesigen Aura-Chakra-Körper, in, de, 
deinem Kommunikationschakra, in diesem karmischen Körper. Und beim Ausatmen lässt du alles Positive, alles Negative Karma einfach fortwaschen, einfach auswaschen, aus dir heraus. Brauchst du nicht. Brauchst kein Karma. Brauchst es hier und jetzt. Und atmest hier und jetzt noch einmal diese türkisfarbene, ja fast wasserfarbene Energie ein. Mit so einem Körper, der fast 30 Meter Durchmesser hat mittlerweile. Fast 50 Meter bei manchen. So ein riesiges Energieei um dich herum. Und beim Ausatmen noch einmal all die Negative Vibrations, ja, all die Negative Intentions einfach raus aus dem System waschen lassen. Lass dich reinigen. Lass dein Kehlkopfchakra reinigen. Mögen durch dich nur wohlwollende und segenbringende Worte fließen. Möge all die Kritik herausgewaschen werden. Dein Wort erschafft. Und abermals gelingst du tiefer und tiefer in dieses göttliche Becken aus Prana Chi, Lebenselixier. Dein Bewusstsein weitet sich nun. 25 bis 75 Meter, vielleicht sogar 100 Meter um dich herum aus, über dir, unter dir. Ein riesiges Chakra, ein riesiger Chakra-Körper, tief, dunkelblau, atmest du ein in dein drittes Auge, die Polarität und du atmest aus. Die Polarität. Du atmest die Einheit ein. Göttliche Visionen, göttliches Sehen, hell sehen. Und beim Ausatmen lässt du dein drittes Auge reinigen von all den negativen Bildern, negativen Fantasien, und all diesen Horror-Movies und ja, all diesen medialen Müll, den du möglicherweise aufgenommen hast, lässt du reinigen, lässt du rauswaschen aus diesem riesigen Aurakörper. Fast schon ein gesellschaftlicher Aurakörper. Du atmest ein mit deinem dritten Auge in diesem Körper, der sich 100 Meter weit um dich herum erstreckt. Nach oben, nach unten, ins Erdreich, um dich herum. Und beim Ausatmen atmest du all diese Visionen der Televisionen, atmest du alles aus, all diese Bilder, all diese schrecklichen Bilder, die du vielleicht gesehen hast, all das, was deine Augen sehen mussten, was deine Fantasie ertragen musste, lässt du alles fortwaschen. Atmest stattdessen die Schwingungen, die Farben des Paradieses ein, eine neue Farbpalette aus fluoreszierender Schönheit nimmt in deinem dritten Auge Platz und verwandelt alles um dich herum in paradiesischen Wohlklang, paradiesisches, paradiesische Schönheit. Und beim Ausatmen lässt du noch einmal all diese Dualität los, brauchst du nicht mehr. Du atmest die Einheit ein in allem, was du siehst, Nimmst du das Licht Gottes wahr, den Funken, die Seele. Und beim Ausatmen entspannst du dich und lässt los. Und du singst tiefer und tiefer in diesen göttlichen Pool. Und abermals weitest du dein Bewusstsein nun aus. Dieser Kronchakra-Körper, ja, diese Krone weitet sich nun zwei bis drei Kilometer um dich herum aus. Du weitest dein Bewusstsein um dich herum aus. In die Höhe, in die Tiefe. Und auch nach innen. Du atmest die Einheit ein. Du atmest die Einheit aus. Du weitest dein Bewusstsein über dein Stadt, dein Bundesland, deine Nation hinaus aus. 
Du atmest Einheit ein. Du atmest Einheit wieder aus. Abermals weitest du dein Bewusstsein mit deinem Kronenchakra-Körper aus, mit deinem Gottkörper, mit deinem Jesus-Buddha-Avatar für die materielle Schöpfung. Maria-Avatar, Lakshmi-Avatar, weitest du vollkommen aus über diesen Planeten und beim Ausatmen atmest du die Einheit aus. Du holst noch einmal Luft und weitest dein Bewusstsein über dieses Sonnensystem hinaus aus, in ewiger Bewegung, in ewiger Kreisung, über die Galaxie hinaus, über das Universum hinaus aus. Und beim Ausatmen atmest du Einheit aus. Beim Einatmen atmest du Einheit ein. Und beim nächsten Ausatmen sendest du bewusst einen Impuls zu deinem Innersten durch das gesamte Universum. Weit ist dein Kronenchakra durch das gesamte Universum aus beim Ausatmen. Du kannst noch einmal Luft. Und aus deinem Innersten heraus, aus deinem Zentrum heraus, sendest du noch einmal beim Ausatmen einen Impuls durch das gesamte Universum, wie eine Welle, wie eine Lichtwelle. Und du spürst, wie sich in deinem Inneren ein Portal öffnet. Du kannst ja wie den Vorhang beiseite schieben, aus deinem Innersten heraus, taucht plötzlich wie eine Naturlandschaft auf, die aus deinem Innersten heraus über dich hinaus ausstrahlt. Und du holst noch einmal tief Luft. Und mit deinem nächsten Ausatmen sendest du den nächsten Lichtimpuls aus deinem Innersten bis an den Rand des Universums, bis durch das gesamte Universum. Du spürst, wie sich aus deinem Inneren heraus diese Natur nun ausbreitet und du gehst die ersten Schritte in diese Natur in diese astrale Welt, die sich wie aus deinem Innersten heraus geöffnet hat. Du kannst weitere Atemzüge und Impulse durch das gesamte Universum senden, um dieses Portal noch weiter zu öffnen. Das Portal entsteht in dir und weitet sich über dich aus, so wie sich deine chakra aura -Körper über dich hinaus ausgeweitet haben. Und so schreitest du nun durch diese Dimension in die nächste Dimension, in die astrale Welt. Und um dich herum nimmst du nun immer stärker eine wunderschöne, kräftige Natur wahr. Du hörst vielleicht in der Ferne das Rauschen oder Plätschern eines Flusses. Du riechst den frischen Duft von Gräsern, Erde, Blumen, Bäumen, Natur. Du hörst um dich herum verschiedenste Vogelstimmen und Naturgeräusche. Das Knistern von Gräsern und von Palmenblättern im Wind, das Rauschen der Baumkronen. Du nimmst ganz bewusst diese astrale Natur wahr um dich herum und atmest. Du spürst, wie du hier nach Hause kommst. Und nun berühren deine Füße ganz bewusst das Gras unter dir oder den Sand unter dir oder den Fels unter dir. Betrittst diese Welt mit nackten Füßen. Mit einem ausatmenden Puls sendest du aus deinen Fußchakren und Wurzeln ins Erdinnere. Aus deinem Wurzelchakra sendest du beim Ausatmen Wurzeln ins Erdinnere. 
als würdest du die Wurzeln in diese astrale Welt wachsen lassen wollen. In dieses energie auch dieses Planeten. Nun beim Einatmen schöpfst du die rubinfarbene, purpurfarbene, irdische Göttinnenenergie aus der Muttererde. Und du ziehst sie so nun mit deinen Fußchakren und mit deinem Wurzelchakra in deinen Körper, in deine Knie, von den Knien in dein Unterleib, vom Unterleib nach oben deinen Körper hinauf. Und beim nächsten Ausatmen lässt du die Wurzeln noch tiefer wachsen, tiefer in das Erdenreich hinein. 70 Meter, 200 Meter, 500 Meter tief graben sich diese Wurzeln in dieses Erdenreich des astralen Planeten. Und beim Einatmen atmest du die purpurfarbene, rubinfarbene, irdische Göttinnenenergie der Mutter, ist der Muttererde, in dich hinein ein, in deine Fußchakren. Du lenkst die Energie von den Fußchakren zu den Knien und spürst, wie sie beginnt zu pulsieren und von den Knien zu dem Unterleib. Und vom Unterleib sendest du nun die Energien nach oben und noch einmal schöpfst du die Energie aus dem Erdenreich nach oben in deine Fußchakren, in deine Knieschakren, von den Knieschakren in dein Unterleib, von dem Unterleib hoch zu deinem Sakralchakra, Solarplexuschakra, bis in dein Herzchakra hinein, strömen diese rubinfarbenen Energien der Mutter, der Göttin, aus dem Herzchakra hinaus, strömen sie zum Kehlkopfchakra, die weiblichen Energien, Sie strömen zum dritten Auge, sie strömen zum Kronenchakra und oben aus der Krone wieder hinaus strömen sie nun in den Himmel, in den Äther. Du holst noch einmal Tiefluft und bei der nächsten Ausatmung lässt du deine Wurzeln noch tiefer in das Erdenreich wachsen, bis du schließlich dieses planetare Mittelpunktschakra erreichst, das Erdmittelpunktschakra, das Chakra des astralen Planeten. Es pulsiert im Erdzentrum und hier sind wir alle eins, hier sind wir alle verbunden, wir alle haben unsere Wurzeln hier. Du spürst, wie es wie ein Herz die Mutterenergie deine Wurzeln hinauf, aufpumpt, hochpumpt wie du dich satt trinken kannst mit dieser irdischen Energie. Rubinfarben strömt es in dich hinein. Ja, wie das Blut der Erde strömt es in dich ein. Und du kannst hier trinken, so viel du möchtest von dieser femininen Energie. Sie strömt in dein Unterleib, in dein Sakralchakra. Solarplexuschakra erfüllt deinen ganzen Körper, in dein Herzchakra, in dein Hals, Halschakra, in dein Schädel. Und aus deinem Schädel nach oben wieder hinaus in den Himmel. Und du bemerkst nun, wie direkt über dir im Zenit die Zentralsonne leuchtet, weiß-golden. Und du siehst, wie ein wundervoller, weiß-goldener Lichtstrahl, wie eine Lichtsäule direkt von dieser kosmischen Zentralsonne auf dein Kronenchakra trifft spürst du das weiß-goldene Licht der kosmischen Zentralsonne, ja wie in kreisenden, wirbelnden Bewegungen auf dein Kronenchakra trifft und du öffnest dein Kronenchakra weit wie ein Fenster, öffnest du dein Kronenchakra und der Lotus blüht auf und du öffnest dein Kronenchakra, Lotusschicht für Lotusschicht öffnest du und gibst dem weiß-goldenen kosmischen Lichtstrahl Raum, dich zu erleuchten, in dich einzudringen. Du atmest ein. Das weiß-goldene Licht des Schöpfervaters dringt in dich ein. Erleuchtet dein drittes Auge. Erleuchtet dein Kehlkopfchakra. Erleuchtet dein Herzchakra. Und du holst noch einmal tief Luft. 
Und die weiß-goldene Lichtsäule, der weiß-goldene Lichtstrahl der kosmischen Zentralsäule dringt noch tiefer in dich ein und tiefer, berührt dein Innerstes. Ja, du trinkst es regelrecht. Mit deiner Krone nimmst du das Licht auf, so wie ein Baum. Dein Kronchakra öffnet sich und entfaltet sich und öffnet sich und entfaltet sich und öffnet sich. Und du trinkst das weiß-goldene Licht tief in dich hinein, in dein Herzchakra, in dein Solarplexuschakra, in dein Sakralchakra, in dein Wurzelchakra. Das weiß-goldene Licht fließt deine Beine hinab zu den Knien, zu den Fußchakren. Und aus den Fußchakren hinaus ins Erdreich und verbindet sich mit dem Erdreich. Und du holst noch einmal tief Luft. Und die lässt die weiß-goldene Schöpfervaterenergie direkt durch dich hindurch fließen. Zu deinen Füßen beim Ausatmen. Dieses weiß-goldene Licht fließt bis zum Erdmittelpunkt. Und von da aus schöpfst du nun wieder die irdische Mutterenergie zu dir herauf auf in deine Fußchakren. Nach oben, durch dich hindurch, aus deiner Krone heraus. Berührt diese Energie nun auch die goldene Zentralsonne. Und hier haben wir einen kosmischen Energiekreislauf. Und du in der Mitte, das Kind zwischen Mutter und Vater, das Medium. Durch dich fließen die Energien und verbinden sich. Und du holst tief Luft. Und beim Ausatmen sendest du nun die Energien gleichzeitig zum Erdmittelpunkt und zur Sonne. Beim Einatmen ziehst du die Energien der Zentralsonne und der Urmutter zu dir herauf, zu deinem Herzchakra hin. Und sie verbinden sich nun in deinem Herzchakra, die weiß-goldene Energie der männlichen Schöpferkraft. Und die purpurfarbene Energie der weiblichen Schöpferenergie, sie verbinden sich in deinem Herzchakra. Sie vermischen sich und du holst noch einmal Tiefluft und atmest noch mehr von dieser rubinfarbenen irdischen Mutterenergie und von der weiß-goldenen kosmischen Vaterenergie in dich ein, in dein Herzchakra. Es vermischt sich und aus dem Herzchakra sendest du nun diese ja, roséfarbene Energie zu deinen Schultern, zu deinen Ellbögen, in deine Handchakren. Du holst noch einmal die Luft aus der kosmischen Zentralsonne und dem Erdsternchakra, dem Zentralchakra des Planeten. Führst es zum Herzen, vermischst diese Yin-Yang-Energie im Herzen. Und diese vermischte Yin-Yang-Energie sendest du zu den Schultern, Ellbögen, in die Handchakren bis in die Fingerspitzen. Kannst du nun über die Handchakren hinaus fließen lassen. Dies sind deine heilenden Hände. Du kannst jetzt den Energiestrom zu deinen Händen verstärken, aus deinem Herzchakra heraus. Dein Kronchakra ist weit geöffnet, ist verwurzelt. Du atmest ein ins Herzchakra. Die Energie fließt und ganz allein wirst nur dein Bewusstsein erweitert. Und von dem Herzchakra fließt die Energie in die Schultern, ganz leicht in die Ellbögen, ganz leicht in die Handchakren. Und aus deinen Handschakren hinaus. Und nun, wo du in diesem fünfdimensionalen Avatar bist, kannst du deine irdische Hülle vor dir visualisieren und wie deine kosmischen Hände segnend über dich legen und dir diese Heilenergie zukommen lassen. Dies ist einer der Avatare, der dir zugänglich ist 
für die nächste Dimension, für die astrale Dimension. Lege nun die Hände auf dich auf, so als wärst du ja wie, eine, ja wie ein kleineres Wesen, das so groß ist, etwa wie deine Handflächen. Beim Ausatmen sendest du dir dem irdischen Selbst die Energien. Du bist verbunden mit einem Teil deines hohen Selbstes. Du atmest aus den Quellen, aus der Quelle Gottes, der Quelle der Göttin, der Quelle der Materie und der Quelle des Geistes. Du vereinigst diese beiden Energieströme in deinem Herzen. Und dort fließen sie in perfekter Balance in deine Arme und in deine Hände zu deinen Handchakren. Und strahle nun als heilige Hände aus. Somit ist dein gesamtes Meridiansystem, dein gesamter Energiekörper aktiviert. Gereinigt und aktiviert. Es darf nun fließen. Und dies ist der Punkt, an dem nun die eigentliche Arbeit beginnen kann. Gereinigt und aktiviert. Können wir von hier aus nun in verschiedene Seelenreiche vordringen, in das Reich unserer Gesundheit, welches wir eben schon kurz erkunden konnten. Hier, von hier aus, können wir uns selbst ja quasi sogar diagnostizieren mit unserem dritten Auge, können wir uns anschauen. Als würden wir eben aus einer höheren Warte herausschauen. Wir können uns aber auch hier um unser Seelen zu Hause kümmern, um unser Haus, unser Seelenhaus. Wir können uns hier auch um unsere Liebesbeziehung, unser Liebensleben kümmern indem wir all diese Dinge hier erschaffen, heilen, transformieren oder auch ausreinigen, wir können uns hier um unsere Finanzen kümmern. Du befindest dich in der mittleren Welt, im Hier und Jetzt. Alles, was ist, ist jetzt. Alles, was du hier wahrnimmst, ist jetzt. Dies ist die Ebene der Telepathie, der Fernheilung, der Selbstheilung, der Affirmation, des Gebetes, aber auch der Manifestation mittels Visualisierung und Projektion. Dies ist der Eintritt in die Seelenwelt. Und dies sind die notwendigen Schritte, um diesen Tempel gereinigt zu betreten. Dies ist der Tempel, von dem so viel die Rede ist. Dies ist die Ebene, dein Seelen zu Hause. Und von hier aus werden wir nun Schritt für Schritt die Seelenreiche erkunden und hier das erledigen, was es zu erledigen gibt. Dies ist die Ebene, wo du mit Engeln sprechen kannst und auch mit allen anderen Wesen, auch mit Gottgöttin selbst. Dies ist die Ebene, wo du direkten Zugang zu deinem hohen Selbst hast. Göttlicher Inspiration. Für heute soll diese Meditation einen ersten Einblick und eine Einführung in diese astrale Dimension sein. Und die eigentliche Arbeit beginnt dann 
in der nächsten Woche. Darum sammle dich nun, ich rufe dich nun Stück für Stück zurück. Hol einmal Tiefluft und atme wieder aus. Und durch das Portal, durch welches du gekommen bist, dieser kosmische Vorhang, der sich vor deinem inneren Auge geöffnet hat, schließt sich nun, indem du wie rückwärts durch diese Szenerie gehst. Du gehst zurück aus der astralen Welt in das irdische Universum. Du findest dich zurück, Stück für Stück. Und beim nächsten Abendzug tauchst du aus diesem göttlichen Wasserbecken wieder auf. Du tauchst wieder auf aus diesem jungen Brunnen, aus diesem prana Chibat, aus diesem Ambrosia oder eben auch Taufbecken. Dies war einmal der ursprüngliche Weg einer sogenannten Taufe, das vollkommene Eintauchen in das Ambrosia, in Pranachi, aber hier tauchst du nun wieder auf in den Gottestempel. Du schaust dich um in diesem göttlichen Tempel. Und ja, deine Seelenfamilie ist immer noch da und sofort für dich zur Stelle. Und seine freudige Stimmung, du bedankst dich bei Gott, Göttin, bei deinem Hohen Selbst, bei deinen Seelenführern, bei den Engeln, noch bei allen magischen Wesen, die dich möglicherweise begleitet haben. Vielleicht hast du ja schon dein eines oder anderes magisches Wesen entdeckt, welches mit dir diese Seelenreise durchführt. Da schauen wir in den nächsten Wochen, wer dich so alles begleitet. Für jetzt ist erst einmal Zeit, hier in diesem Tempel Abschied zu nehmen, auch wenn es keinen Abschied gibt in diesen Dimensionen. Bedanke dich bei Gott, Göttin, bei dir selbst, dass du dir diese Zeit genommen hast, diese Reise zu unternehmen. Und nun nimm einen weiteren tiefen Atemzug. Du kannst die Finger schon bewegen, die Füße. Und wie der Geist, der in seine Flasche zurückkehrt, kehrt nun deine Seele Stück für Stück in ihren Körper zurück. Und noch einmal tief Luft und verlasse den göttlichen Tempel und kehre wieder vollkommen ein in deinen irdischen Tempel, in deinen Körper. Wie der Geist, der in die Flasche zurückkehrt, rufst du deine komplette Seele mit all ihren Erinnerungen und Eindrücken, die sie gerade gesammelt hat, vollständig zurück in deinen Körper. Du holst sie vollständig zurück in dein Körperbewusstsein. Und du kannst dich strecken, wenn du möchtest. Die Arme über den Kopf mal strecken. Und wenn du bereit bist, kannst du die Augen öffnen und kannst wieder voll im Hier und Jetzt ankommen. Nach dieser Seelenreise voll im Hier und Jetzt, in dieser irdischen Dimension deines Körpers, wie der Geist, der in seine Flasche zurückkehrt. Nach und nach offenbaren sich dir all diese Mythen, Märchen und Bilder, die so viel mehr Wahrheit sprechen, als uns oft bewusst ist. All die Archetypen. Herzlich willkommen zurück, diese Dimension, dieses Reich ist immer da, jederzeit. Ihr könnt hier acht Stunden am Tag verbringen, um eure Erledigungen zu machen. Wer von diesem Reich aus spirituell arbeitet, der wird von Erfolg gekrönt sein. Denn die Energie, die wir von diesem Reich beziehen, ist um ein so 
Und ein, un es ist ein unendliches Maß stärker. Es ist eine andere Dimension, die eben jenseits des irdischen Universums stattfindet. Und diese Dimension ist um ein Vielfaches größer als nur das irdische Universum. Sie beinhaltet das irdische Universum in einer perfekten Energiekopie, so wie wir eben das Wurzelchakra auch haben, das eine perfekte Kopie unseres Körpers beinhaltet, so beinhaltet die astrale Welt eine perfekte Kopie der kompletten irdischen Dimension, des kompletten Universums und zusätzlich dazu noch die Vereinigung aller Seelenreiche, aller Wesen. Das ist eine gigantische Dimension, die um ein Vielfaches größer ist als das sichtbare Universum. Denn sie reicht nach innen und nach außen und birgt den Platz eben nicht nur für die mittlere Welt, in der wir uns gerade befunden haben, sondern wir haben hier auch zusätzlich noch die untere Welt, wie wir sie im Schamanismus beschreiben, die Akashic Records oder die Vergangenheit, sondern wir haben hier eben auch noch Platz für die obere Welt, die Welt der Potenziale, der Ideen, der Dinge, die noch nicht verwirklicht worden sind, die noch nicht gelebt worden sind. Wir würden sagen, die Zukunft sind aber eher Potenziale. Und so öffnet sich eben aus der mittleren Welt, in der wir uns gerade befunden haben, eben noch einmal wie ein riesiger Baumstamm eine, die untere Welt, die noch einmal um ein Vielfaches größer wird. Denn die untere Welt beinhaltet nicht nur alle irdischen Erinnerungen, sondern auch noch alle astralen Erinnerungen. Dementsprechend ist sie noch um einiges größer als eben die mittlere Welt. Und wenn wir uns in die astrale obere Welt geben, in die Welt der Potenziale, dann kommen wir in die Unendlichkeit. Unendliche Potenziale, unendliche Möglichkeit. Und wir werden sowohl die untere Welt bereisen, als auch die obere Welt. Das heißt, wir werden in unsere eigenen Vergangenheiten zurückreisen, in unser eigenen alten Leben, um einige der Seelenanteile wieder einzusammeln, ähm, die wir möglicherweise verloren haben, um aber auch Zeitlinien aufzubauen, quasi Wirkungskräfte des Law of Attractions. Wir werden auch in die obere Welt reisen in den nächsten Wochen, um eben dort Ursachen zu setzen, die uns dann eben auf unserem Lebensweg unterstützen können. Denn der Vision Quest der Schamanen, viele von euch vielleicht schon mal gehört, die Visionssuche, die Ideensuche, wo kann sich mein Leben hin entwickeln in drei Wochen, acht Wochen, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, wo entwickelt sich unsere Welt hin in einer Generation, fünf Generationen. Diese Visionssuche ist eben das Bereisen der oberen Welt und das Treffen von der bestmöglichen Zukunft, einer bestmöglichen Variante der aktuellen Welt, wenn sie sich vollkommen entfaltet. Und da gibt es auch ganz konkrete Landkarten der Seele, so nennt man das. Bevor wir aber in diese oberen und unteren Reiche reisen, werden wir erstmal die mittlere Welt noch weiter erkunden. Heute waren wir ja nur ähm, quasi am Empfangsportal, da haben wir, sind wir noch gar nicht innerhalb der mittleren Welt gereist und das ähm, kommt dann in den nächsten Wochen auf uns zu. Ja, hier schreibt jemand, ich glaube für heute reicht es, lieber Enrico, es wird zu viel. Ja, ja das wird schnell sehr viel. Ähm, wir sind auch tatsächlich heute mit den Meditationen ähm, am Ende, wir sind sehr gut durchgekommen. Ähm, es ist jetzt schon Acht nach fünf, verzeiht mir diese acht Minuten. Ähm, wenn ihr in der Woche, unterhalb der Woche weiter arbeiten wollt, ich spreche absichtlich nicht von Hausaufgaben, falls jemand ein besseres Wort für mich hat, her damit. Ähm, weil man kann die Aufgaben ja auch draußen machen in der Natur, dann sind es Naturaufgaben oder Waldaufgaben oder Strandaufgaben. Macht manchmal vielleicht mehr Spaß. Ansonsten, wenn ihr weiter arbeiten wollt, dann Versucht mal bis zum nächsten 
Freitag, nee, bis zum nächsten Samstag, muss ich selber nochmal gucken, bis zum nächsten Samstag täglich 10 bis 20 Minuten eine leichte körperliche, ähm, spirituelle Praxis durchzuführen. 10, 20 Minuten reichen. Mein Tipp wären die fünf Tibeter. Wer die nicht kennt, ich kann da gerne in unsere Gruppe dann ein Video senden. Das ist eine ganzheitliche Übung, die von jedem innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von fünf oder zehn Minuten erlernbar ist. Du brauchst keine speziellen körperlichen Fähigkeiten. Und ähm, diese körperlichen Übungen sorgen eben dafür, dass wir unser komplettes Körper- und Energiesystem, ihr wisst ja, Körper und Seele ist im Prinzip es ist, es ist eine Waage. Es ist das Gleiche, nur zwei verschiedene Ausdrucksebenen. Und wenn der Körper fit ist, geht es der Seele immer besser. Das heißt, wir haben verschiedene Ansatzpunkte wiederum, wie wir uns den Chakren nähern können. Wer das also machen möchte, unbedingt jetzt einfach mal schauen, ob das klappt. Zehn Minuten reichen aus, 15 Minuten, entweder die fünf Tibeter oder wer lieber Qigong macht, Mag, macht die Ach Brokat, wer die kennt. Das ist die Urübung des Qigongs, könnte man sagen. Oder einfach Yoga, Gymnastik, Joggen gehen, Schwimmen gehen. Etwas, das ihr jeden Tag macht, um euren Körper kurz zum Schwitzen zu bringen. Denn dadurch auch ändert ihr wieder euren hormonellen Haushalt. Und die Chakren und die Hormone, das werden wir in der nächsten Woche lernen, die sind enger verbunden, als uns das bewusst ist. Das heißt, wer einen bewussten Einfluss auf die Chakren haben will, bekommt einen bewussten Einfluss auf die Hormone oder andersherum, wer einen bewussten Einfluss auf die Hormone haben will, kann das über die Chakren steuern. Und ähm, eine zweite kleine Aufgabe, um die heutigen Meditation zu festigen, wären 10 Minuten Meditation. Wer mehr Zeit hat, kann gerne mehrere Meditationen durchführen. Zum Beispiel ein Set, dreimal zehn Minuten. Und zwar haben wir hier, hier das Akasha-Prinzip. Mit dem Akasha-Prinzip können wir unseren Atem aufladen, zum Beispiel mit Dankbarkeit. Wir können also die ganze Zeit beim Atmen Dankbarkeit einatmen, Dankbarkeit ausatmen, Dankbarkeit einatmen, Dankbarkeit ausatmen. Und ich werde das nochmal auch in der Gruppe nochmal teilen als Folie, damit ihr euch das nicht alles merken müsst. Und dann könnt ihr einfach schauen, was für euch passt. Und eine andere sehr schöne Übung, die wirklich auch Spaß macht, ist das innere Lächeln. Kommt auch aus dem Qigong. Und zwar geht die ganz einfach. Man setzt sich einfach hin und lächelt. Und dann lächelt man Stück für Stück in seine Organe. Und auch das hat so einen großen Einfluss auf unsere komplette Biochemie. Ihr werdet erstaunt sein, was passiert, wenn ihr das einfach mal sechs Wochen macht. Da gehe ich dann in der nächsten Woche mal etwas genauer darauf ein und bringe euch auch diese Meditation nahe. Denn das sind alles eben Körperwahrnehmungsübungen aber auch Entspannungsübungen, die essentiell sind, um die nächsten Schritte zu gehen. Und wer noch eine Mantra-Übung machen möchte, der kann dieses, diese drei einfachen Mantren aus dem Kundalini-Yoga praktizieren. Ich bin glücklich, ich bin gesund, ich bin heilig. Zehn Minuten. Wer diese einfachen zehn Minuten Meditation praktizieren würde, bis zum 28.01., ihr glaubt gar nicht, was sich da für ein Momentum aufbaut. Es wäre wirklich lohnenswert, wenn ihr versucht, das in dieser Zeit ähm, zu integrieren, damit ihr in diesem Webinar wirklich die Praxiserfahrung bekommt. Ihr wisst, es ist wie mit allem, wenn wir einmal die Woche üben, kommt ihr auf jeden Fall sehr weit. Wenn ihr zwischen den einzelnen Sessions weitermacht, dann kommt ihr jetzt am Samstag schon richtig fit in die Runde 2. Und dann habt ihr ein Energieniveau, denn darum geht es ja, dass wirklich sehr, sehr hoch ist. Und ihr erinnert euch eingangs, je höher die Energie, desto gesünder werdet ihr, desto mehr Wohlbefinden habt ihr. Denn irgendwann, wenn ihr aus dem Minusbereich in die Null kommt, also wenn ihr alle Krankheiten geheilt habt, dann kommt ihr in den oberen Bereich und dann geht es nur noch in Richtung Verjüngung, endlose Verjüngung, bis ihr einfach einen optimalen körper geisteszustand erreicht habt. Das ist die ewige Erneuerung. Und das ist eben das, was Chakra Aura für uns macht. Das ist das, was im Yoga und im Qigong und in der Magie und im Schamanismus gelehrt wird. Dass wir eigentlich ähm, ewige Wesen sind, die in einem ewigen Körper wohnen können. 
wenn sie denn in der Lage sind, sich immer und immer wieder auch zu erneuern. Okay, ihr Lieben, gibt es abschließend noch eine Frage oder Fragen, die jetzt eventuell aufgekommen sind bei der letzten Meditation? Ich werde euch allen heute im Laufe des Abends eine E-Mail senden. Zum einen mit diesen Praxisübungen, welche ihr durchführen könnt. Und wenn ihr das wollt, gerne auch nochmal mit einem kurzen, mit einer kurzen Erinnerung über die vier bzw. fünf Meditationen, die wir heute durchgeführt haben, damit ihr da selbstständig weiter üben könnt. Und wenn das im Alleingang nicht sofort klappt, das ist normal, das ist wie das Fahrradfahren. Wenn ihr Fahrrad gefahren seid und ihr habt euch draufgesetzt und ihr seid losgefahren, losgeradelt, wunderbar, dann seid ihr Talente. Dann habt ihr es halt einfach und dann seid ihr gerade. Viele von euch brauchten aber erstmal immer mal wieder eine Unterstützung, bis dann der Schwung da war. Genau das gleiche mit dem Schwimmen. Noch eher. Am Anfang brauchtet ihr eine, jede Menge Mut und Unterstützung, bis ihr schwimmen konntet. Und irgendwann hat es Klick gemacht und ihr habt quasi das Programm Schwimmen in euch. Und dann ging das los. Und so funktioniert das auch bei der Meditation. Irgendwann braucht ihr nicht mehr die äußeren Stützräder oder jemand, der euch über Wasser hält, damit ihr die Meditation durchführt und zwar bis zum Ende, sondern irgendwann habt ihr dann einfach die nötige, ähm, das nötige Programm, um eigenständig durch die Session durchzukommen. Okay, keine Fragen, ihr Lieben. Dann schlage ich vor, schließen wir den heiligen Raum für heute, damit wir alle vollkommen geerdet in unserem Alltagsbewusstsein zurückgehen können. Das geht relativ schnell. Sammelt euch nochmal einen kurzen Moment. Und mit einer Intention bedankt ihr euch nochmal bei Gott Göttin. Und dann schließen wir jetzt den heiligen Raum. Man kommt vollkommen geerdet, erholt und regeneriert ins Hier und Jetzt zurück. Danke, Leben. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich konnte, ihr konntet was mitnehmen. Ich konnte euch ein bisschen was zeigen und ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ähm, für die nächste Woche bereitet gerne mal den ersten Kristall vor. Ähm, es sollte ein sehr dunkler Kristall sein, also ein sehr dunkelroter, ein Sternrubin ist gut. Ich suche aber auch noch gute andere Alternative für dunkle rote Kristalle aus. Ähm, ich habe dann ein paar, jetzt spontan habe ich aber auch gerade so viel meditiert, dass mir die Namen nicht einfallen. Das heißt, ich muss jetzt auch erstmal komplett in meinen Beta-Zustand zurückkommen, damit ich diese fünf, sechs Namen von den anderen roten Kristallen ähm, erinnere. Welche Uhrzeit jetzt? Wollen wir das in der Telegram-Gruppe abstimmen? Über die Woche mal? Ich mache einen Poll und dann schauen wir einfach, wenn es nämlich nur ein oder zwei Personen gibt, denen 18 Uhr lieber ist, alle anderen sind mehr für 19 Uhr, dann belassen wir das bei 19 Uhr. Vielleicht einigen wir uns auf 18.30 Uhr. Ich weiß es nicht. Da gebe ich jetzt einfach auch mal ein bisschen an die Gruppe zurück, sodass ihr das als Gruppe mitentscheiden könnt. Okay, ihr Lieben. Dann bedanke ich mich. Dann stoppe ich jetzt hier die Aufnahme. Und dann wünsche ich euch heute noch einen wunder, wunderschönen Samstagnachmittag, Samstagabend und morgen einen schönen dritten Advent. Und nehmt euch jetzt ruhig in dieser Dezemberzeit, in dieser Adventszeit, diese Zeit für diese innere Arbeit. Das ist unheimlich lohnt. Ihr werdet es sehen. Es ist unheimlich lohnt. Ihr glaubt gar nicht, was man in sechs Wochen erreichen kann, wenn man mit dieser Aufschichtung arbeitet. So nennt man das, wenn man täglich einen Schritt geht. Da kommt man sehr, sehr weit. Namaste, ihr Lieben. Bleibt gesund, bleibt glücklich, bleibt heilig und bis bald. Ciao.